请问您捡到一个钱包吗？什么样的钱包啊？黑色的，有几千块钱现金，还有我的身份证。哦，我刚才是捡了个钱包，我先看看啊。好。您能把墨镜摘了吗？是您的钱包，那您收好了啊，下次小心点。好，谢谢。哎，呃，你看看里边有没有少什么东西啊？啊，不少，不少，谢谢，谢谢。再见啊。再见。是一个挺不错的姑娘赵阳的，我是他父亲，赵宝福。我想找你谈谈，方便吗？啊，方便方便。嗯、呃，那个伯父，咱们到会议室那边坐吧。好。伯伯，您喝茶。我们这儿没什么好茶叶，不好意思。陈兰呢？昨天的事情，我替少阳向你道个歉。他这个人啊，平时看起来比较稳重，但是一遇见事情还是年轻，毛毛躁躁的。昨天冒昧的把你拉到那个场合，让你受了不少惊吓，真是不好意思。伯父，您千万别这么说。昨天我也不好，我不应该在那样的场合使性子。给你们丢脸了，其实我心里也特别过意不去。行了，不用客气了。哎，你跟赵阳认识多久了？从我来这儿到现在，有一年多了。哦，交朋友呢？一年了。我听赵阳说，他从来没跟你讲过我们家的事情。嗯。我是一个礼拜之前才知道的。你既然已经知道我们家的情况了，那昨天赵阳向你求婚，你为什么要拒绝他呢？你知道吗？光那枚钻戒，就有六十多万。伯伯，说实话，我对这些东西一点都不稀罕。本来我知道您家情况之后，是要和赵阳分手的。您知道吗？我妈有句老话说得好：“是我的，你一分钱都不能少我；不是我的，你给我一百万，我都不会要。”我跟赵阳在一起，是因为我喜欢他这个人。他很自信，有活力，朴实，负责任，有情有义，而且他很执着。很独立，我觉得跟他在一起很舒服，很踏实。至少，在我知道你们家的情况之前，我一直是这么认为的。可是，在我知道你们家的情况之后，很多事情都变了。我不喜欢赵阳向我隐瞒他自己的身份，我觉得他这么做。只是为了自己心理上的满足，这说明他不信任我，他对我们的感情不尊重。你想，两个人在一起，要是在感情上彼此缺乏信任和尊重
，怎么可能有好的结果呢？而且，我妈妈不喜欢有钱人，她觉得有钱人都有玩世不恭的心理，都爱拿钱办事儿，对感情不会认真负责任的。我姐夫以前就很有钱，后来他就把我姐姐给甩了，我妈对这件事情一直耿耿于怀的。说实话。我更喜欢以前的赵阳，我觉得那时候跟他在一起，更舒服，更单纯，更自然。沈兰，也不是所有有点钱的人都花心呢、啊。我，我不是那个意思，我不是说您，我也不是说你们家那个。算了算了，不说了。哎，你们平常都去些什么地方？一起喝喝茶，喝喝咖啡，一起吃个饭，看看电影什么的。赵阳给你买过什么礼物吗？嗯，买过一些小礼物吧。但是，他送了我妹妹一个大的豪华婚礼，用的还是你们家的车。当时我们谁都不知道这事儿是谁干的，后来也是因为婚车的事情，才让赵阳露了馅儿。我想问你个事情，你说，你喜欢赵阳吗？你既然喜欢他，为什么要拒绝他的求婚呢？宝宝啊，当时那个婚礼上，到处都写着“赵度联姻”。说实话，我看着挺生气的。这根本都不是给我的。根本就不属于我和赵阳，我为什么要接受他呢？我只会要名正言顺得来的东西，我不会趁人之危，我更不喜欢去抢别人的东西。是我的，我才会要；不是我的，你给我什么我都不会要。我懂了，深蓝呐，你和赵阳好好的相处吧。现在都已经是这个年代了。你脑子里千万不要有门户之见，家庭方面其实我们也没有什么差别。你妈妈为你好，我呢，为赵阳好。你以后对待赵阳，就像以前一样就好了。昨天的事情呢，已经过去了，以后想起来啊，就像一场笑话一样。<笑>好了，你工作吧，我走了。嗯，那伯伯，我送送您吧。哎，不用不用不用，现在是你的工作时间，我本来不应该来打扰你，可是我不到这儿来，我还真不知道到哪能找到你啊。<笑>您别客气，我好，我送您到门口吧。哎